ప్రేక్షకులకి నమస్కారం ఆహాయ రుచి కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం వారం వారం రుచికరమైన ఐటమ్స్ తోటి ఈ కార్యక్రమం ముందుకు వస్తుంది ఈ వారం కూడా చక్కటి రుచికరమైన కేక్ తో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించబోతున్నాము మ్యాంగో సమ్మర్ కేక్ కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు మ్యాంగో పీసెస్ మైదా వన్ ఫార్టీ గ్రామ్స్ చక్కెర వన్ ఫార్టీ గ్రామ్స్ జెల్ ట్వంటీ వాటర్ ఫార్టీ ఆయిల్ ట్వంటీ వెనిలా ఎసెన్స్ ఎక్స్ ఫోర్ క్రీమ్ మ్యాంగో పల్ప్ అండ్ మ్యాంగో క్రష్ కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు చూసారు కదండి వెరీ టేస్టీ అండ్ సమ్మర్ స్పెషల్ కేక్ మ్యాంగో కేక్ అనమాట యూజువల్గా సమ్మర్ సీజన్లో ప్లెంటీ ఆఫ్ మామిడికాయలు మామిడి పళ్ళు దొరుకుతుంటాయి మనం వివిధ రకాలైనటువంటి ఐ ఐటమ్స్ మనం తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాం ఐటమ్స్తో పాటు మనకి మ్యాంగోతో పాటు మ్యాంగో కేక్ మ్యాంగో పుడింగ్స్ అండ్ మ్యాంగోస్తో రకరకాలైనటువంటి జ్యూస్ ఇవన్నీ తయారు చేసుకుంటున్నాం ఈనాడు మనం చేయబోయే ఐటమ్ ఏంటంటే మ్యాంగో కేక్ ఇది మనం బటర్ తర్వాత డాల్డా మార్జరిన్ అలాంటివి ఏమీ వాడకుండా దీంతో మనం ఓన్లీ కేక్ జెల్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చక్కెర వేసుకున్నాం వన్ ఫార్టీ గ్రామ్స్ వన్ ఫార్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ చక్కెరలోని మనం వాటర్ వేసుకున్నాం ఎందుకంటే దీంట్లోని ఫస్ట్ యూజువల్గా బేసిక్ బటర్ కేక్స్ తోటి బటర్ అండ్ చక్కెర కలిపితే క్రీమ్ చేస్తే బీట్ చేస్తే క్రీమ్ అవుతుంది దీనికి మనం బటర్ లేదు కాబట్టి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆయిల్ వాటర్ జెల్ ఈ మిశ్రమాన్ని మనం ముందే యాడ్ చేస్తున్నాం ఇది కేక్ జెల్ ఈ కేక్ జెల్ వల్ల మనం ట్వంటీ ఎంఎల్ కేక్ జెల్ వేసాం ఈ కేక్ జెల్ వల్ల ఈ కేక్ మొత్తం చాలా స్పంజ్గా తయారవుతుంది చాలా టేస్టీగా వస్తుంది అందుకే ఈ కేక్ ఏంటంటే వెరీ లైట్ అండ్ ఫ్లఫీ కేక్ ఇక్కడ మనం బేసిక్గా ఇంకా తక్కిన ఐటమ్స్ ఆయిలీ ఐటమ్స్ ఆర్ ఫ్యాటీ ఐటమ్స్ ఇంకేమీ మనం యూజ్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు మనం మొత్తం ఇంగ్రీడియంట్స్ అంతా ఇక్కడ వేసుకున్నాం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనం దీన్ని చక్కగా మిక్స్ చేద్దాము ఇవి మనం చక్కగా బీట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాము నెక్స్ట్ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎగ్స్ ఈ ఫోర్ ఎగ్స్ మనం దీంట్లో బీట్ చేసి వేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఎల్లో వైట్ సపరేట్ చేయట్లేదు రెండు ఇందులో మనం వేసేస్తున్నాం మనం ఫోర్ ఎగ్స్ ఇందులో యాడ్ చేసుకున్నాం ఇలా యాడ్ చేసుకున్న ఎగ్స్ని ఇంత చక్కగా బీట్ చేసుకోవాలి 
దీని రహస్యం ఏంటంటే మెయిన్ థింగ్ మన కేక్ జెల్ ఈ టెక్స్చర్ ఇలా రావడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఎంతో చక్కగా మృదువుగా కేక్ తయారవుతుంది ఓకే ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి షుగర్ వాటర్ కేక్ జెల్ ఆయిల్ ఎగ్స్ అన్ని మనం ఇందులో యాడ్ చేసాం నెక్స్ట్ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మన వన్ ఫార్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మైదా పెట్టుకున్నాం కదా ఈ ఈ వన్ ఫార్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మైదా ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాం స్లోగా ఇది బయటకి కింది పోకుండా చక్కగా స్లోగా యాడ్ చేసుకోవాలి యూజువల్గా మనం బటర్ కేక్ చేసేటప్పుడు మైదాలోని మనం బేకింగ్ పౌడర్ సీవ్ చేసి వేసుకుంటాం కానీ ఈ బేస్ కేక్ తోటి మనం మైదాలోని మైదాలోని బేకింగ్ పౌడర్ యాడ్ చేయట్లేదు మళ్ళీ కేక్లోని వెన యాడ్ చేయట్లేదు తర్వాత డాల్డ యాడ్ చేయట్లేదు ఎనీ ఫ్యాటీ కంటెంట్ యాడ్ చేయట్లేదు ఈ కేక్ రెసిపీ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ రెసిపీ అండ్ ఎ వెరీ సాఫ్ట్ కేక్ వస్తుంది దీని బేసిక్ రెసిపీ ఓన్లీ దీని మృదుత్వానికి జల్లే నెక్స్ట్ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వెన్నెలా ఐసెన్స్ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసేస్తున్నాం ఇప్పుడు మొత్తం కంప్లీట్ అన్ని ఐటమ్స్ మనం ఇందులో యాడ్ చేసేసుకున్నాం అన్ని ఐటమ్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకొని చక్కగా సాఫ్ట్గా మనం దీన్ని బీట్ చేసి మనం రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాం నెక్స్ట్ దీన్ని మనం ఒక టిన్లోని గ్రీజ్ చేసుకొని గ్రీజ్ టిన్లోని మనం వేసుకుందాం యూజువల్గా కేక్స్ చేసేటప్పుడు కొంచెం మెస్సీగా అవడానికి మెయిన్ కారణం మైదా మైదా ఎక్కడ తుల్లిపోకుండా మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా పైన పడిపోకుండా చక్కగా మనం వేసుకున్నాం అనుకోండి మైదా స్ప్రింకిల్ అవ్వకుండా మనం బీట్ చేసేటప్పుడు చాలా నీట్గా వస్తుంది మన ప్లా కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్ కానీ టేబుల్ డైనింగ్ టేబుల్ కానీ పాడవకుండా ఈ మిశ్రమం చూడండి మీకు ఎంత షైనీ షైనీగా కనిపిస్తుంది దీన్ని మీరు చూస్తే నిజంగా ఎంత చక్కగా వెన్న వేస్ట్ చేశారా అని అనుకుంటారు ఈ కేక్ బ్యాటర్ని అంత చక్కగా ఈ మిశ్రమం ఎంత మీరు బీట్ చేసుకోని బాగా మీరు కన్స్టెన్సీ ఇలా పెట్టుకున్నారనుకోండి మీకు అంత బాగా వస్తుంది మీకు ఆల్రెడీ మెజర్మెంట్స్ కూడా నేను ఇచ్చేసాను వన్ ఫార్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మైదా వన్ ఫార్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ చక్కెర ఫార్టీ ఎంఎల్ వాటర్ ట్వంటీ కేక్ జెల్ అండ్ ట్వంటీ ఆయిల్ వెనీలా అకార్డింగ్ వన్ టీ స్పూన్ ఎగ్స్ ఫోర్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఈ కన్స్టెన్సీ అంతా చక్కగా ఇలా బెటర్ అంతా మనకి రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనం దీన్ని కేక్ టిన్లోని పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఇలాంటి టిన్స్ ఏదైనా టిన్ తీసుకున్నాక దీనిలోని ఇలాంటి బటర్ పేపర్స్ రౌండ్గా కట్ చేసి పెట్టుకొని బటర్ పేపర్ కట్ చేసుకున్నాక దీంట్లోని కొంచెం ఆయిల్ స్ప్రే ఆరేని మామూలుగా ఆయిల్ అయినా ఏదైనా మనం కొంచెం పెట్టుకొని దీన్ని చక్కగా ఇలాగ గ్రీజ్ చేసేసుకొని టిన్ని అంటే మొత్తం క్రీ టిన్ అంతా గ్రీజ్ అయిపోయింది అనుకోండి మీకు కేక్ చాలా చక్కగా బయటకు వచ్చేస్తుంది దీంట్లోని ఇలా బటర్ పేపర్ని రౌండ్గా కట్ చేసుకొని కట్ చేసుకున్న కేక్ టిన్లోని మిశ్రమాన్ని స్లోగా మనం చక్కగా వేసుకుందాం
మనకి యూజ్గా యూజువల్గా ఎక్కడా కింద మీద పడకుండా మనం నీట్గా ఈ స్పాచులాతోటి చక్కగా ఉన్న క్వాంటిటీ అంతా దీంట్లో వేసేసుకుంటే చక్కగా వచ్చేస్తుంది నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలంటే మనకి స్పాచులాస్ చాలా యూజ్ అవుతాయి మన స్పూన్తో కానీ దేంతో కానీ తీసామనుకోండి మనకి బ్యాటరు ఇలా వచ్చే చక్కగా వేస్టేజ్ అవ్వదు ఇలా మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి చక్కగా నీట్గా వచ్చేస్తుంది అందుకని కంపల్సరీగా కేక్ మనం చేసేటప్పుడు స్పాచులాస్ అన్నీ ఇలాంటివన్నీ ఐటమ్స్ మనం వాడాలి తర్వాత మనకి ఎగ్ అని వేయడం వల్ల కొంచెం అంటుకుపోయినట్టు ఉంటుంది వెసల్కి అది అంటుకోకుండా చక్క మిశ్రమం అంతా ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటిది మొత్తం అంతా క్లీన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ మన దగ్గర కేక్ ఎక్కడ పక్కల కూడా ఎక్కడా లేదు ఎప్పుడైనా కేక్ మనం వేసేటప్పుడు చేతితోటి నైఫ్ తోటి దాన్ని మనం కదిపి పాడు చేయకుండా దీన్ని మనం ట్యాపింగ్ చేసుకోవాలి ఇలాగ త్రీ టైమ్స్ మనం ట్యాప్ చేసామనుకోండి లెవెల్ ఎంతో చక్కగా వచ్చేస్తుంది మన ఓవెన్ హీట్ చేసి పెట్టుకుంటాం ఆల్రెడీ మనం ఎప్పుడు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ నుంచి మనకి థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టుకుంటున్నాం వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ముందు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్లో హీట్ చేసుకొని కావాలంటే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్కి మనం వెళ్ళొచ్చు హీట్ చేసుకున్న ఓవెన్లోని మన కేక్ పెట్టేసుకుంటున్నాం ఇది థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ మనం వదిలేద్దాం అప్పుడు కేక్ మనకి రెడీ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ మనం మన కేక్ బాగా మంచి స్మెల్ వస్తుంది మనం ఓవెన్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం తయారైందో లేదో ఓకే చాలా బ్రహ్మాండంగా మంచి కలర్తో తయారైపోయింది యూజువల్గా కేక్ అయిందో లేదో చూడడానికి మనం ఎప్పుడైనా ఒక నైఫ్ పెట్టి చూస్తే తెలిసిపోతుంది దీనికి ఏమి అంటుకోవట్లేదు అంటుకోలేదంటే మనకి కేక్ చక్కగా బేక్ అయిపోయినట్టు అర్థం చాలా సాఫ్ట్గా కొంచెం హాట్గా ఉంది కాబట్టి మనం కాసేపు ఉండి దీన్ని మనం టర్న్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న పేపర్ అంతా దీంట్లో చక్కగా స్టిక్ అవ్వకుండా బటర్ పేపర్ వేయడం వల్ల మనకి ఎక్కడ వేస్టేజ్ ఏం కాకుండా నీట్గా కేక్ మనకి బయటకు వచ్చేసింది ఈ బయటకు వచ్చిన కేక్ని మనం ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఎప్పుడైనా కేక్స్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ కేక్స్ చేస్తూ ఉంటాం ఇవి కూల్ కేక్స్ చేసేటప్పుడు మనం ఫిల్లింగ్ మ్యాంగో ఫిల్లింగ్ తీసుకున్నాం అందుకనే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ కేక్ని మనం కట్ చేసుకుంటున్నాం ఇలాగా కట్ చేసి పెట్టుకుంటే పీసెస్ తయారవుతుంది అనమాట అంటే మనం ఈవెన్గా కట్ చేసుకోవాలి దీనికి ఉన్న ఆయిల్ కూడా మనకి కొంచెం చేతికి అలా అంటుకుంటూ ఉంటుంది కింద ఉన్న ఆయిల్ ఈ సబ్స్టెన్స్ అందుకే మనం కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఇది కట్ చేసుకొని దీని మీద ఈ పీస్ని మనం కట్ చేసుకున్న పీస్ని ఇలా టర్న్ చేసుకొని బ్రేక్ అవ్వకుండా చక్కగా నీట్గా కట్ చేసి మనం పెట్టుకుందాం ఇక్కడ యూజువల్గా మనం ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కేక్ని మన పోర్స్ అంతా చక్కగా సాఫ్ట్గా బేక్ అయి ఉన్నది ఇది చాలా ప్లెయిన్ స్పాంజ్ కేక్ దీంట్లో మనం ఇంకా కోకో ఏది మనం యాడ్ చేయట్లేదు కానీ ఎప్పుడు కేక్ ఇలాగా మధ్యలో క్రీమ్ పెట్టి చేసే కేకులకి మనం చక్కెర పాకం షుగర్ సిరప్ వేస్తాం ఎందుకు షుగర్ సిరప్ వేస్తాం అంటే ఈ కేకులు మనకి ఎక్కువగా బటర్ ఆయిలీ కంటెంట్ లేదు అందువల్ల ఏంటంటే తిన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి గొంతుకు అడ్డపడినట్టు అలాంటి ఫీలింగ్ కూడా ఉంటుంది తర్వాత తీపిదనం కూడా మామూలు కేకుల కన్నా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది కేక్కి అందుకనే చక్కెర పాకం కాదు చక్కెరని పొయ్యి మీద పెట్టి ఆ చక్కెర మెల్ట్ అయిపోతే ఉంటుంది ఆ వాటర్ అనమాట షుగర్ సిరప్ అంటారు దీన్ని ఈ షుగర్ సిరప్ వేసేసి మనం పెట్టుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మ్యాంగో పీసెస్ సన్నగా కట్ చేసి ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఈ సమ్మర్ డిలైట్ కదా అందుకే మ్యాంగో పీసెస్ అన్న సన్నగా కట్ చేసుకున్నాం కట్ చేసుకున్న మ్యాంగో పీసెస్ని మనం చక్కగా క్రీమ్ దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాం 
బీట్ చేసిన క్రీమ్ ఆల్రెడీ మ్యాంగో పీసెస్ని చక్క సన్నం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం పెట్టుకున్న దాంట్లో ఇలా క్రీమ్ మనకి మార్కెట్స్లో క్రీమ్ దొరుకుతుంది ఎనీ క్రీమ్ మనం తీసుకొని ఆ క్రీమ్ దీంట్లో వేసుకుంటున్నాం ఆల్రెడీ చక్కెర పాకం పట్టి అందులో వేసుకున్నాం క్రీమ్ వేసుకున్నాం ఈ క్రీమ్ మీద మనం ఇక్కడ మ్యాంగో సిరప్ కూడా మనం ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాం దానివల్ల ఏంటంటే టేస్ట్ చాలా చక్కగా ఉంటుంది కేక్ది ఆ మ్యాంగో పల్ప్ ఇందులో తగులుతున్నట్టు టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే మ్యాంగో క్రష్ ఆర్ ఆరెంజ్ క్రష్ పైనాపిల్ క్రష్ ఇలాంటి క్రష్లు అన్నీ దొరుకుతాయి మనం కొనుక్కొని ఎనీ ఫ్లేవర్ ఆ కేక్ సరిపడేటువంటి ఫ్లేవర్ది మనం పైన ఇలా వేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఏంటంటే కేక్ టేస్టీగా ఉంటుంది పిల్లలకి యూజువల్గా లోపల ఉన్నటువంటి క్రీమ్ బర్త్డే పార్టీస్లో తినాలని చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి చిన్న పిల్లలకి అయితే ఇది చాలా చక్కగా తినడానికి బాగుంటుంది నెక్స్ట్ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మామిడి పళ్ళ ముక్కలు మ్యాంగో పీసెస్ క్రీమ్ చూడండి ఎంత టెంప్టింగ్గా ఉన్నది అసలు క్రీమ్ అండ్ మ్యాంగో పీసెస్ ఇలా తిన్నా కూడా ఎంతో బాగుంటాయి ఇంకా స్పెషల్గా కేక్తో తింటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే సమ్మర్లోనే ఈ ఈ ఫ్రూట్ దొరుకుతుంది అన్ని సీజన్లో మనకి మ్యాంగో దొరకదు అందుకే సమ్మర్ సీజన్లో దొరికినటువంటి మ్యాంగోని మనం ఎంతో చక్కగా సమ్మర్ స్పెషల్ కేక్గా మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం ఈ కేక్ని మీద పా మ్యాంగో పల్ వేసుకున్నాం షుగర్ సిరప్ వేసుకున్నాం మ్యాంగో పీసెస్ క్రీమ్ కలిపినటువంటి క్రీమ్ని కూడా పైన మన మిక్సర్ని కూడా వేసుకుంటున్నాం దీన్ని చక్కగా మంచి లెవెల్గా తయారు చేసి పెట్టుకొని దీన్ని మనం చక్కగా డెకరేట్ చేసుకుందాం మనం తింటున్నప్పుడు పంటి కింద చక్కగా మ్యాంగో పీసెస్ తగులుతాయి ఆ మ్యాంగో టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఒక సైడ్ క్రీమ్ వల్ల టేస్ట్నెస్ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇలాగా దీనికి చక్కటి టేస్టీ ఐటమ్ నెక్స్ట్ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి పీస్ ఎక్స్ట్రా కేక్ పీస్ని తీసుకెళ్ళి దీని మీద ఇలా కవర్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే ఇప్పుడు మన ఎప్పుడు కేక్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా సైడ్స్ డర్టీగా అనిపిస్తే అవన్నీ తీసేసి మనం ముందే క్లీన్ చేసుకోవాలి అదే గుడ్ ప్రజెంటేషన్ ఎందుకంటే మనం ఏదో పార్టీ కేక్ తీసుకెళ్తున్నాం మెస్సి మెస్సిగా కాకుండా ఈ కార్నర్స్ అన్నీ చక్కగా క్లీన్ చేసేసుకొని మనం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి నీట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి క్రీమ్ ఉంది కదా ఈ క్రీమ్ తీసుకొని చాలా లైట్గా వేస్తున్నాం దీని మీద మరి హెవీ క్రీమ్ వేయట్లేదు లైట్గా కొంతమంది అంటారు క్రీమ్ మనకి ఎక్కువ వద్దు తినడానికి అంటారు అందుకనే మనం క్రీమ్ ఎక్కువ వేయకుండా కొంచెం లైట్ క్రీమ్తో ఈ కేక్ని మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం ఈ కేక్ని క్రీమ్తో అంత చుట్టుపక్కల కూడా మనం కవర్ చేసుకోవచ్చు ఇలా రకరకాలుగా వెరైటీస్ ఆఫ్ కేక్స్ మీరు డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ టేస్ట్ మీకు ఎక్కువ క్రీమ్ కావాలంటే ఇంకా ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలాగా మొత్తం మనం కేక్ని అంతా క్రీమ్ తోటి ప్యాక్ చేసేసి దాన్ని కవర్ చేసి ఐసింగ్ చేసుకుంటాం కొంతమంది బటర్ ఐసింగ్ చేసుకుంటారు బటర్ ఐసింగ్ అండ్ క్రీమ్ ఐసింగ్ ఎంటర్లీ డిఫరెంట్ దానికైతే బటర్ అండ్ ఐసింగ్ షుగర్ యాడ్ చేస్తారు దీనిలో ఐసింగ్ షుగర్ ఏమీ మనం యాడ్ చేయట్లేదు ఓన్లీ క్రీమ్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే దీంట్లో చక్కెర కూడా చాలా ఉండదు ఇది సోయా ప్రొడక్ట్స్తో తయారైనటువంటి క్రీమ్స్ దొరుకుతాయి కదా ఆ క్రీమ్స్లో తక్కువ చక్కెర ఉంటుంది తర్వాత చాలామంది పెద్దవాళ్ళు కూడా ఇలాంటి కేక్స్ ప్రిఫర్ చేస్తారు తినడానికి ఆల్రెడీ క్రీమ్ అంతా మనం చక్కగా వేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం కోమ్ తీసుకొని ఇలాంటి సైడ్స్లోని సన్నగా మార్కులు వచ్చే సైడు మనం కొంచెం ఇలా ఇలాగా చక్కగా లైన్స్ ఇచ్చి దీన్ని ఇలా ఇలా కవర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మనం ఎక్కువ క్రీమ్ వేసుకుంటే ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు చాలా తక్కువ క్రీమ్ తోటి ఇవాళ నేను ఈ కేక్ని తయారు చేస్తున్నాను అంటే క్రీమ్ చాలామంది చెప్తుంటారు క్రీమ్ వద్దు క్రీమ్ వద్దు కేక్లోని అందుకనే మనకి కేక్లోని క్రీమ్ క్వాంటిటీ తక్కువ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫ్రూట్స్ ఫిల్లింగ్ అంతా చాలా ఎక్కువ పెట్టుకున్నాం ఇలాగ మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ ఏదైనా మనం ఇచ్చుకోవచ్చు ఫిల్లింగ్స్ దీనికి అంతా డెకరేషన్ అంతా ఎనీ కలర్తో కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు మనం క్రీమ్ అంతా మెల్ట్ అయిపోకుండా చూసుకోవాలి అందులో మనం సమ్మర్లో కేకులు చేసేటప్పుడు 
క్రీమ్ ఫాస్ట్గా మెల్ట్ అయిపోతుంది దాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని తీసుకుంటూ చక్కగా చేసుకున్నామంటే కేక్ చాలా బాగా వస్తుంది ఎక్కువగా ఈ క్రీమ్స్ని మనం బీట్ చేసుకున్నాక దీన్ని డీ ఫ్రీజర్లో మనం పెట్టుకుంటేనే ఎక్కువసేపు క్రీము మనకు ఉంటుంది ఇలాగ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ తోటి మనం దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏదైనా మనకి అనిపించింది అనుకోండి కొంచెం నీట్గా మనం దీన్ని సైడ్స్ ఎక్కడ కనిపించుకోకుండా నీట్గా మనం దీన్ని క్లీన్ చేసుకొని దీన్ని మన మన ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మన మామిడి మామిడికాయలు ఇలా కోసుకున్నాం మ్యాంగో పీసెస్ని ఈ కోసుకున్న మామిడి మామిడికాయ ముక్కల్ని మనం ఎంతో చక్కగా ఈ క్రీమ్ మీద రకరకాల షేప్స్లో అరేంజ్ చేసుకుంటున్నాం అంటే మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ కేక్ మీద ఉన్న క్రీమ్ మీద ఇంపార్టెన్స్ కాదు మ్యాంగో కేక్ దీని మీద ఉన్నటువంటి మామిడి పళ్ళకి మనం ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాం ఎందుకంటే సమ్మర్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఫ్రూట్ టేస్ట్ మనకి చక్కగా అనిపిస్తుంది అందుకని ప్రతి క్రీమ్ పీస్ మీద ఇలా మనం మ్యాంగో పీసెస్ తోటి మనం చక్కగా డెకరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళామనుకోండి మనం కేక్ పీస్ తింటున్నప్పుడు మనకు చక్కగా మ్యాంగో పీసెస్ నోటికి తగులుతూ ఉంటాయి ఆ మ్యాంగో తినే టేస్ట్ ఈ కేక్లో మనకు ఉంటుంది దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఎందుకే సమ్మర్ కేక్ మ్యాంగో కేక్ అని నేను అన్నాను ఈ మ్యాంగో కేక్స్ అని మనకి సమ్మర్లోనే అవైలబిలిటీ ఉంటాయి ఇలా డిఫరెంట్ పీసెస్లా కట్ చేసుకొని లోపల ఆల్రెడీ మనం మ్యాంగోస్ వేసాం పైన కూడా మనం అంతా ఫ్రూట్ తోటి డెకరేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇంకా కావాలంటే పైన మీరు చెర్రీస్ రకరకాలైన ఫ్రూట్స్ ఎన్ని వెరైటీస్ పెట్టుకొని దీన్ని బైండింగ్ ఎంతో చక్కగా ఫ్రూట్తో చేస్తున్నాం మనం ఆర్టిఫిషియల్గా ఇంకేమీ మనం యాడ్ చేయట్లేదు ఏ ప్లాస్టిక్ ఫ్లవర్స్ అనుకోండి ఏ అదర్ షుగర్ బాల్స్ అలాంటివి మనం ఏమి యాడ్ చేయట్లేదు చక్కటి మ్యాంగో పీసెస్ మామిడి పళ్ళ సీజన్లో దొరికే మ్యాంగో పీసెస్ ఇలాగా మనం వీటన్నిటిలోని ఇలాగ మనం చక్కగా కవర్ చేసుకున్నాం ఎక్కడ చూసినా మ్యాంగో 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 పీసెసే కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ మనకి క్రీమ్ అది చాలా తక్కువ ఇలా నీట్గా తయారైనటువంటి ఈ కేక్ని మనం ఎనీ వెరైటీస్గా మనం దీన్ని డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఇష్టం వచ్చిన వెరైటీగా బర్త్డే పార్టీ అయితే చక్కగా పేరు రాసుకోవచ్చు ఇలా రకరకాల షేప్స్లోని ఈ కేక్ తయారు చేసి మీరు ప్రజెంట్ చేసి మీ పిల్లలు మీరు మీ మొత్తం ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్స్లో ఫ్యామిలీ పార్టీస్లో బర్త్డే పార్టీస్లో చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చూసారు కదండి టుడే సమ్మర్ స్పెషల్ మ్యాంగో స్పంజ్ కేక్ మీరు చూసి ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటాను ఈనాటి కార్యక్రమంలోని చక్కటి సమ్మర్ స్పెషల్ ఇలాగే వచ్చేవారం మరికొన్ని కొత్త ఐటమ్స్తో మళ్ళీ మేము ముందుంటాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం వన్